అసలు మా ఫ్రీడమ్ యాప్ గురించి ఏ విధంగా తెలిసింది సార్ నేను యూట్యూబ్ చూస్తుండగా ఒక కన్నడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది నాకు నేర్చుకోవడం అంటే ఇష్టం ఎక్కువ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జ్ఞానం పొందాలంటే నాకు ఇష్టం ఎక్కువ ఈ క్యాండిల్ ది ఉంటుంది అనేసి అనుకున్నాను అయితే అది చూసిన తర్వాత చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించి వెళ్ళి నేర్చుకునే తీరాలి అని ఒక పట్టు వచ్చింది సార్ నేను స్టార్టింగ్ టెన్ థౌజండ్నే పెట్టాను ఎంత వచ్చిందండి ప్రాఫిట్ థర్టీ థౌజండ్ థర్టీ టూ థౌజండ్ వరకు వచ్చిందండి హాయ్ హలో నమస్తే అదాబ్ నేను మీ కౌశిక్ వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ బిజినెస్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనమే కనుక మన ఇంట్లో క్యాండిల్ మేకింగ్ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నట్లయితే ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలో ఏ టు జెడ్ ఈ వీడియోలో మనమైతే నేర్చుకుందాం ఎవరు చెప్తారు ఎవరైతే మన ఫ్రీడమ్ యాప్లో ఉన్నటువంటి క్యాండిల్ మేకింగ్ బిజినెస్ కోర్స్ని చూసి ఇంట్లోనే సొంతంగా క్యాండిల్ మేకింగ్ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసిన చంద్రిక గారు మనకి ఏ టు జెడ్ నేర్పించబోతున్నారు సో మనమైతే అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలో ఉన్నాం మనతో పాటు చంద్రిక గారు ఉన్నారు మేడం నమస్తే అండి సో అసలు మా ఫ్రీడమ్ యాప్ గురించి ఏ విధంగా తెలిసింది సార్ నేను యూట్యూబ్ చూస్తుండగా ఒక కన్నడ ఇది యాప్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపించింది అది డ్రాగన్ ఫ్రూట్ గురించి వచ్చింది సో అది చూసేసి నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించి వెంటనే ఆయన చెప్పి నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి డౌన్లోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు కాల్ చేశారు ఏంటి ఏం ప్రాసెస్ ఇది అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పారు యాప్ నుంచి చెప్పిన తర్వాత నేను వెంటనే ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఇంట్రెస్ట్ అనిపించేసి నేను మా ఆయనకి చెప్పాను వెంటనే వా ఆయన కూడా ఏమని లేదు ఓకే నేర్చుకో అన్నారు నాకు ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు నేర్చుకోవడం అంటే ఇష్టం ఎక్కువ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జ్ఞానం పొందాలంటే నాకు ఇష్టం ఎక్కువ సో ఇది చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయట చూద్దామంట ఏదైనా నాకు యూజ్ అవుతుంది అవ్వచ్చేమో అనేసి నేను చెప్తే ఈయన ఓకే అన్నారు అప్పుడు చేసుకున్నానండి అప్పుడు చేసుకున్న తర్వాత నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అన్ని చూసిందంతా ఇదేనే ఫార్మింగ్ కోర్సెసే ఆ తర్వాత నేను క్యాండిల్ మేకింగ్ చూశాను చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది అంతవరకు నాకు క్యాండిల్ గురించి ఏమీ ఐడియా లేదు ఈ క్యాండిల్ ది ఉంటుంది అనేసి అనుకున్నాను అయితే అది చూసిన తర్వాత చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించి వెళ్ళి నేర్చుకునే తీరాలి అని ఒక పట్టు వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత నేను ఆ కోర్స్ అంతా కోర్స్లో చెప్పారు కొన్ని ఇవన్నీ ఎలా చేయాలని బట్ బేసిక్స్ మాత్రమే చెప్పగలరు మేము ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా వెళ్తేనే బాగుంటుంది అనేసి వెళ్ళి మళ్ళీ మేడం దగ్గర నేర్చుకొని వచ్చి స్టార్ట్ చేశాను సో ఎలా స్టార్ట్ అయింది మేడం అసలు ఎంత పెట్టుబడితో స్టార్ట్ చేశారు సార్ నేను స్టార్టింగ్ టెన్ థౌజండ్నే పెట్టాను టెన్ థౌజండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే అందులో ఎందుకు టెన్ థౌజండ్ నాకు అయ్యిందంటే వ్యాక్స్ కోసం మినిమం టెన్ థౌజండ్ పెట్టే పెట్టే తీరాలి వ్యాక్స్ దాంట్లో మేము సింపుల్గా స్టార్టింగ్లో సింపుల్గా చేస్తామన్నప్పటికీ కూడా ఇది పారాఫిన్ వ్యాక్స్ సెమీ పారాఫిన్ వ్యాక్స్ పారాఫిన్ ఒక్క ఒక్క వ్యాక్స్ నుంచి డిజైన్డ్ క్యాండిల్ రావండి ఏదో మామూలు నార్మల్ క్యాండిల్స్ వస్తాయి కదా అవి చేయొచ్చేమో బట్ ఇది డిజైన్డ్ క్యాండిల్ కావాలంటే సెమీ పారాఫిన్ కూడా ఉండాల్సిందే సో ఆ రెండింటికి నేను డబ్బు ఫస్ట్ పెట్టాను పెట్టుబడిగా అదొక ఫైవ్ కేజీ అంటే ఫస్ట్ ఇది ఏమంటారు మినిమం ఫైవ్ కేజీ తీసుకోవాలి అని చెప్పారు సరే అది ఏం చెడిపోయేది కాదు అనేసి ఫైవ్ కేజీస్ ఫైవ్ కేజీ తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత కొన్ని అరోమాకి కంపల్సరీగా ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉంటే ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది ఫ్రేగ్రెన్స్ కోసం అని ఫ్రేగ్ డబ్బులు పెట్టాను తర్వాత మౌల్డ్స్ ఫస్ట్ ఇవైతే కంపల్సరీగా ఉండాలి మౌల్డ్ మౌల్డ్తో పాటు మనకు కొలత చేయడానికి మెషిన్ కావాలి కంపల్సరీగా ఏది చేసినా ఏ చిన్న క్యాండల్ చేసినా కూడా కొలత లేనిది చెయ్యనే కూడదు అవగాహన వచ్చేది మాకు కొలత నుంచే దేనికి ఎంత వేయాలి ఎంత పర్సంటేజెస్ అంటారు కదా ఎంత పర్సంటేజ్కి ఎంత పర్సంటేజ్ వేయాలి అన్నప్పుడే ఎందుకంటే అందమైనవి చేసేటప్పుడు సెమీ పారాఫిన్ మేము ఖచ్చితంగా యాడ్ చేసుకోవాలండి యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు పర్సంటేజ్ అది సెమీ పారాఫిన్ ఎంత పారాఫిన్ ఎంత అవి రెండు చే చేయగలిగితే మాత్రమే మనము నీట్గా వస్తుంది అనమాట లేదంటే రఫ్గా వస్తుంది లేదంటే డాట్స్ వస్తుంది అప్పుడు అలా చేసినప్పుడు మనకు ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది సో కంపల్సరీగా ఇవి రెండు యాడ్ చేసుకోవాలి దాంతోపాటు మౌల్డ్స్ కంపల్సరీ మౌల్డ్తో వేస్తేనే మాకు ఏదైనా డిజైన్ వస్తుంది తర్వాత కావాల్సింది థర్మామీటర్ అండి కంపల్సరీగా ఆ వేడి చూడడానికి ఎక్కువ వేడి వేస్తున్నామా తక్కువ వేడి వేస్తున్నామా అనేసి అది మీడియం వేడి ఉన్నప్పుడే మేము మౌల్డ్స్లో వేయాలి అప్పుడైతేనే రెండు విధాలుగా యూజ్ ఒకటి ఆ మౌల్డ్ అనేది చాలా రోజు చాలా ఏళ్ళు వస్తుంది రెండోది రఫ్గా రాకుండా స్మూత్గా వస్తుంది షైనింగ్ స్మూత్ అయిన దానికన్నా షైనింగ్ వస్తుంది అనమాట తక్కువ వేడిలో వేస్తే సో థర్మామీటర్ అయితే మస్ట్ అండి తర్వాత
ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంట్లో ఉండే స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఇంట్లో ఉండే పాత్రని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అయితే అది నా వరకు నేనైతే ఒక జగ్గు తనకు సపరేట్ జగ్గు వచ్చింది ఎందుకు ఎందుకు ఆ జగ్గు తీసుకున్నానంటే మేము ఇంకా స్టార్టింగ్ చేస్తుంటాం కదండి మాకు ఐడియా ఉండదు ఎంత వేసింటాము ఎంత గ్రామ్స్ అనేసి అందులో రాసింటారండి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రాసింటారండి ఎంతవరకు అది కరిగింది అది కరిగిన వ్యాక్స్ ఎంతవరకు వచ్చింది అని చేయొచ్చు అనమాట తర్వాత దానికి వాళ్ళు స్పూన్ ఇచ్చేస్తారు ఒక పొడవుగా ఉండేది అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హీట్ కాకుండా ఉండడానికి సో నా వరకు వీటికన్నిటికీ నేను డబ్బులు పెట్టానండి దానికి టెన్ థౌజండ్ అయ్యి టెన్ థౌజండ్ ఖర్చు అయింది సో మీరు అనుకోవచ్చు క్యాండిల్స్ అంటే మనం చూస్తుంటాం కదా బయట అవనుకోవచ్చు అవి కాదండి ఇవి కాస్త డిఫరెంట్ చూడండి చాక్లెట్ కాదు క్యాండిల్ సో ఈ విధంగా క్యాండిల్స్ని అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు మేడం అదేవిధంగా అరోమా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇవి నార్మల్గా కాదు మంచి స్మెల్ని ఇస్తూ ఉన్నాయి సూపర్ ఏంటి మేడం అసలు ఎక్కువగా దేనికి కొంటారు ఈ లైటింగ్ కా లేకపోతే అరోమా కోసమా సార్ మీరు పెట్టుకున్నారు కదా అదైతే వాల్ రూమ్లు పెట్టుకోవడానికి అరోమా పెట్టి తీసుకుంటారు ఇదైతే గిఫ్ట్ కనీ ఇస్తారు గిఫ్ట్ యా అది డెజర్ట్ క్యాండిల్స్ అంటారు వాటిని సో అవన్నీ ట్యాబ్లెట్స్ అంటారు సో ఇవ ఈ డెజర్ట్ క్యాండిల్స్ అన్ని గిఫ్ట్కి ఇస్తారు చాలా సింపుల్ సింపుల్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఇది ఒక ఇది ఉంది అనుకోండి చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది అప్పుడు ఇది సడన్గా ఇవ్వడానికి ఒక పెద్దది ఇవ్వలేకపోవచ్చు అంటే ఒక డ్రెస్ అది తీసుకో తీసుకోలేకపోవచ్చు ఓకే అయితే డిఫరెంట్గా ఇవ్వాలి తగ్గ బడ్జెట్లో ఉండాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీనికి వస్తారు ఒక టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ అదైతే టూ ఫిఫ్టీ కలా సేల్ చేస్తాను ఇది ఇది ఉంది కదా చాక్లెట్ క్యాండిల్ అది సో అంత బడ్జెట్ ఉంటుంది ఒక గిఫ్ట్గా డిఫరెంట్గా ఇచ్చేటట్టు ఉంటుంది అనేసి ఇవ్వడానికి కూడా తీసుకుంటారు అనమాట సో ఇప్పుడు మేడం ఈ క్యాండిల్స్ని ఏ విధంగా చేస్తున్నారో చూద్దాం రండి నేను చెప్పాను కదండి వెయింగ్ మిషన్ ఫస్ట్ ఒక గిన్నె పెట్టుకోండి ఆన్ చేసుకునేసేయండి ఇది జీరోకి ఉండాలి ఓకేనా కావలసిన రా మెటీరియల్ ప్యారాఫిన్ వ్యాక్స్ వేస్తున్నానండి ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వేసాను ఇప్పుడు దీంతో పాటు సెమీ ప్యారాఫిన్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చండి అయితే నేను సెమీ ప్యారాఫిన్ యాడ్ చేయట్లేదు నేను సోయా ఎక్కువ నేను సోయాని ప్రిఫర్ చేస్తానండి సో ఇప్పుడు చూడండి టోటల్గా ఫిఫ్టీ వన్ గ్రామ్ వరకు అయ్యింది ఓకేనా ఇది తీసి ఓకేనా సార్ ఇందులో వేద్దామండి స్టార్టింగ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది తీసుకోండి చూడండి మళ్ళీ కానీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇందులో హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో మీకు ఎంత లిక్విడ్ వచ్చింది అని తెలియాలి కాబట్టి ఇలాంటిది తీసుకోండి ఓకేనా తర్వాత ఇందులో వేయండి డైరెక్ట్గా అలవాటు అయితే వేసుకోవచ్చు స్టార్టింగ్ కదా మీకు ఎంత ఏం కావాల్సి ఉంటుంది ఏమి అని తెలియాలంటే కంపల్సరీగా వేరే దాంట్లో తీసుకొని తర్వాత మీరు ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని చిన్న డబల్ బాయిలింగ్ మెథడ్లో మాత్రమే చేయండి డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు పెట్టకండి డైరెక్ట్గా పెట్టడం వల్ల ఇది ఎక్కువ వేడి అయిపోతుంది ఓకేనా అది ఫ్లేమ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకవేళ అలాంటప్పుడు మీరు అనుకోకుండా డైరెక్ట్గా పెట్టారు అది ఎక్కువ కాగిపోయింది అప్పుడు ఫ్లేమ్స్ వచ్చింది అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారో తెలుసా ఒక ప్లేట్ తీసుకొని మీరు క్లోజ్ చేసేయండి మళ్ళీ నీళ్ళు వేయకండి నీళ్లు వేస్తే అది ఇంకా ఎక్కువ వ్యాక్స్ అయిపోతుంది ఖచ్చితంగా ఇది తెలుసుకొని ఉండాలి మేము నేర్చుకునేటప్పుడు కాబట్టి ఇందులో ఇది ఒకవేళ అందుకే స్టార్టింగ్ మాకు అలవాటు అయ్యే వరకు మేము ఎప్పుడు కూడా డబ్బల్ బాయింగ్ మెథడ్నే చేయండి ఎంతసేపు పట్టినా డైరెక్ట్గా చేసేదానికన్నా డబల్ బాయిలింగ్లో కొద్దిగా టైం పడుతుంది అయితే సేఫ్గా ఉంటుంది చూడండి డబల్ బాయిలింగ్ మెథడ్ కొద్దిగా ఇక్కడ నేను మంట పెంచాను ఏం పర్లేదు ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేస్తానండి యాడ్ చేసి కలుపుతున్నాను ఇది కరుగుతుంది కరిగే లోపే మీరు చేయాల్సిన పని ఇది చూడండి ఈ దారం ఈ దారాన్ని మనము జస్ట్ పారాఫిన్ వ్యాక్స్లో వ్యాక్స్ని కరిగ కరగపెట్టుకొని 
ఇందులో కొద్దిగా కట్ చేసిన వ్యాక్స్ వేసి దాంట్లో ముంచేసి తీస్తే మీకు ఇలా ఇలా వస్తుంది ఇది స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే విక్స్ ఈ విక్ని విక్ హోల్డర్ వితౌట్ విక్ హోల్డర్ మీరు ఎప్పుడూ కూడా విక్ పెట్టకండి ఓకేనా అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కలాగా ఇది ఉంటుంది ఇలా పొడవుటి ఉండేదానికి స్ట్రైట్గా పెట్టవచ్చు ఇలా వెడల్పుగా మేము చేసామంటే అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి ఇలా ఉన్నప్పుడు మేము ఇలా వెడల్పుగా ఉన్నప్పుడు దీంట్లో కంపల్సరీగా విక్ హోల్డర్ కావాలి ఇందులో విక్ హోల్డర్తో పని లేదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి విక్ చేయడం చూపిస్తా ఇందులో పెట్టాలి పెట్టిన తర్వాత కటింగ్ ప్లేయర్ కటింగ్ ప్లేయర్తో ఆ హోల్ ఉంటుంది కదా దాన్ని గట్టిగా అదమండి ఓకే చూసారా టైట్ అయిపోయింది ఇక్కడ కింద కట్ చేసుకోండి ఇది ఎక్కువ ఉండకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఇది ఇది ఇక గట్టి అయిన తర్వాత అంటే మీరు ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఎప్పుడు రాదనిపిస్తుందో అప్పుడు మీరు దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు ఎంత కావాలంటే అంత కట్ చేసుకోవాలి ఇది కంపల్సరీగా విక్ మీరే చేసుకోండి రెడీమేడ్ దొరుకుతుంది అమెజాన్లో అయితే అది నైలా అంది నైలాన్ చేయడం వల్ల మీకు ఇది కరిగిపోతుంది వ్యాక్స్ అలాగే వండిపోతుంది సో బిజినెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇది కంపల్సరీగా ఖచ్చితంగా ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఎందుకంటే ఫస్ట్ జనరల్ కంప్లైంట్ చేసేదే అది ఏమని అయ్యో ఎంత వ్యాక్స్ ఉండిపోయిందండి అనేసి అలా కా చేయకూడదు ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఇది మౌల్ తీసుకున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ నేను కనిపిస్తుంద మీకు ఇలా వెడల్ప్ చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత ఇది చూడండి ఇవి ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంది కదా ఇలా అతికించేసేయాలి ఓకే కొద్దిసేపు మీరు పెట్టేస్తే మీకు ఇది ఆరిపోతుంది కొద్దిసేపు అలాగే పెట్టండి ఓకే ఇది విక్ లేకుండా చేసేది ఎలాగా నేను నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి విక్ మాత్రం మీరు ఇంట్లో చేసుకోండి స్టార్టింగ్ నుంచి చేసుకోండి ఆ దొరకేస్తుంది ఫస్ట్ ట్రయల్ చేద్దాము అలా చేయకండి ఇది చాలా మిగిలి చూడండి ఇక్కడ హోల్ ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది ఆ హోల్లో మేము కొద్దిగా ఇంత పెట్టుకుంటే చాలు ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది ఎంతవరకు అయ్యింది ఇది ఇక్కడ కట్ చేసేయండి ఈ విక్ ఇలా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఇది కరిగే లోపు ఇవన్నీ చేసి పెట్టుకునే చేయాలండి ఎందుకంటే కరిగిన తర్వాత మనం ఇది చేసే కవ్వదు కాబట్టి ఇలా చేసి పెట్టుకునే చేయండి ఈరోజు మెంచుకొని చూస్తున్నాను ఇది ఇప్పుడు కరిగింది మీరు పారాఫిన్ వ్యాక్స్తో మాత్రమే అందమైన క్యాండల్స్ చేయలేరు పారాఫిన్ వ్యాక్స్ మీకు ఏంటంటే సోయా వ్యాక్స్ అంత శక్తి ఉండదండి సో సోయా వ్యాక్స్ తిన చేసిన మీరు ఏదైనా అందమైనది బడ్జెట్లో రావాలి అటు కొంతమంది బడ్జెట్లో కావాలంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి పారాఫిన్ మరియు సమీ పారాఫిన్ని చేయండి ఇది చేయండి ఇప్పుడు దీనికి వస్తే ఇటు చూడండి ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ చూపిస్తా ఉంది మీకు ఆల్రెడీ దీన్ని చూడండి ఇందులో పెట్టాలి ఇది మెయిన్ ప్రాసెస్సు ఖచ్చితంగా స్టార్టింగ్లో నేర్చుకునే వాళ్ళకి చెప్పరండి అయితే ఇది మీరు తెలుసుకోవాల్సిన సీక్రెట్లో ఒకటి చూడండి ఇక్కడ అక్కడ ఆ హీట్ ఎంత ఉంది అని చెప్తా ఉంది ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ ఇది మాత్రం కొద్దిగా పేషెన్స్గా చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఎంత వేడి ఉందో ఎంతవరకు వేడి ఎక్కుతుందో అంతవరకు వదిలేయండి దీన్ని అది ఎక్కుతూ పోతుంది ఇది వేడి మీరు డబల్ బాయిలింగ్లో పెడితే ఏమవుతుంది వేడి మీడియంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎంత వేడి ఉంది ఈ వ్యాక్స్ వేడి ఉందని చూపిస్తుంది అనమాట ఇది ఎక్కడ వ ఒకటి చూడండి ఎక్కడి వరకు అయితే మీకు ఇది వేడి వెళుతుందో వదిలేయండి ఆ స్టాప్ అవ్వాలి స్టాప్ అయ్యే వరకు అది దాన్ని వదిలేయాలన్నమాట చూడండి ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి దిగుతూ ఉంది ఓకే సిక్స్టీ ఫైవ్ దిగుతూ ఉంది చూడండి ఇది అయిన వెంటనే క్లీన్ చేసేయండి అయిన వెంటనే క్లీన్ చేసేయండి 
ఆమెకు చెప్పడం మర్చిపోయా ఫస్ట్ మీరు చేసేటప్పుడు పేపర్ని మస్ట్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే వంటలు చేస్తుంటాం కదండి ఇందులో ఇక్కడ కింద వ్యాక్స్ పడితే మళ్ళీ వంటలు చేయలేము కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు కరెక్ట్ వేడియండి సెవెంటీ ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్గా పెట్టారు ఎయిటీ నైంటీ వన్ హండ్రెడ్కు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ వచ్చే వరకు దిగే వరకు మీరు వెయిట్ చేయాలి ఇది మెయిన్ ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన స్టీరిక్ యాసిడ్ని జస్ట్ వన్ పించ్ ఇంతే టూ పించెస్ వేస్తున్నానండి వేసి కలపండి కరిగిపోతుంది అది ఓకే ఇప్పుడు ఫ్రేగ్రెన్స్ ఆయిల్ చూడండి ఇది పారాఫిన్ వ్యాక్స్ కాబట్టి ఒక ఐదు ఆరు డ్రాప్స్ ఇస్తే చాలు ప్లెజెంట్గా వస్తుంటుంది సో మనకు కలర్స్ డిఫరెంట్గా కావాలంటే ఇది కూడా మీకు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్లో సిక్స్ కలర్స్ వస్తాయండి మీరు ఇంకోటండి పొడి కలర్ కూడా దొరుకుతుంది స్టార్టింగ్లో ఆ పొడి ఇది కలర్ మాత్రం తీసుకోకండి చిన్న చిన్న దాంట్లోనే మీకు లిక్విడ్ కలర్ వస్తుంది ఈజీగా ఇందులో కలిసిపోతుంది కాబట్టి జస్ట్ మీకు ఎంత కలర్ కావాలో అన్ని చూసారు అంతే అంతే ఇప్పుడు నాకు ఎంత వేడి కావాలంత వేడి ఉంది సిక్స్టీలో ఉంది సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఉంది కాబట్టి నేను ఇది చేయలేదు ఇంకోటి ఏంటి తెలుసా ఫ్రేగ్రెన్స్ ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ఒక వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ ఒక ఒక ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ వరకు కొద్దిగా మూత పెట్టండి ఆ వ్యాక్స్ తర్వాత ఫ్రేగ్రెన్స్ రెండు కూడా బాగా యాడ్ అవుతుంది అలా యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఇది అంటిస్తే మీకు ఫ్రేగ్రెన్స్ బాగా వస్తుంది అనమాట ఇలా ఒక్క ప్లేట్ కంప్లీట్ చేసి వేసేయండి ఓకే చూడండి వేస్తున్నా ఇప్పుడు ఇందులో వేస్తానండి వ్యాక్స్ నేను వ్యాక్స్ తర్వాత ఇందులో కూడా వేశాను ఎప్పుడు కూడా ఇలా వంగుతుందండి అలా వంగకుండా కొద్దిగా యాక్చువల్లీ వేరేది అయితే కొద్దిగా ఇలా గట్టి గట్టి ఉండే మౌల్స్ అయితే మేము ఏదైనా ఒక ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్ లాగా పెట్టవచ్చండి ఇలాంటి వాటికి ఇలా వెడల్పు అయిపోతుంది కాబట్టి గ్రిప్ ఉండదు కాబట్టి కొద్దిగా అది కొద్ది గట్టి పడుతుంది అనగా ఇలా నిలిపించేసేయాలన్నమాట నిలుస్తుంది నీట్గా అదేం ప్రాబ్లం లేదు ఇది ఆరడానికి మీకు టూ టు త్రీ అవర్స్ పడుతుంది చలికాలంలో త్వరగా అయిపోతుంది ఎండాకాలంలో కొద్దిగా నిదానంగా అవుతుంది అనమాట ఇవి రెండు అయిన తర్వాత చూద్దామండి చూడండి ఇప్పుడు ఇది వేశాను ఇది ఆరడానికి మీకు టూ టు త్రీ అవర్స్ పడుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇది అయిన తర్వాత షేప్ వస్తుంది మీకు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదు ఈ సాఫ్ట్నెస్ రావడానికి కారణం సోయా వ్యాక్స్ తర్వాత మీ మీకు ఈ షేప్ నీట్గా రావడానికి షేప్ అంటే గట్టి ఈ గట్టి రావడానికి కారణం పారాఫిన్ వ్యాక్స్ కాబట్టి ఈ రెండు మీరు యాడ్ చేయాలి దేంట్లో అంటే అందమైన క్యాండల్స్ చేసేటప్పుడు అది మీరు అరోమా థెరపీ క్యాండల్స్ చేశారనుకోండి ద సోయా వ్యాక్స్కి హెల్ప్గా మీకు జార్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అందులో మీరు ప్యూర్గా సోయా వ్యాక్స్ వేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడూ కూడా ఇలాంటి అందమైన చేసేటప్పుడు సెమీ పారాఫిన్ పారాఫిన్ వ్యాక్స్ కానీ లేదంటే సోయా వ్యాక్స్ పారాఫిన్ వ్యాక్స్ కానీ ఇప్పుడు అడుగు మీరు మళ్ళీ చెప్తున్నా మీరు పారాఫిన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తర్వాత మీరు ఇప్పుడు ఒకవేళ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది వేశారనుకోండి కావాలని కావాల్సి వస్తే మీకు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెమీ పారాఫిన్ వ్యాక్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పారాఫిన్ ఇవి రెండు యాడ్ చేసి చేయండి స్టార్టింగ్లో సెమీ పారాఫిన్ తీసుకోండి నేను సోయా వ్యాక్స్కి వెళ్ళమండి అని కూడా చెప్పానండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీరు అందమైన క్యాండల్స్ చేసేది అలవాటు అయితే తర్వాత ఆర్గానిక్ క్యాండల్స్ అని చేయొచ్చండి కాబట్టి ఇది బడ్జెట్లో వస్తుంది మీకు వితిన్ ఫైవ్ థౌజండ్తో మీకు అలవాటు బాగా అవుతుంది తర్వాత మీకు ఎవరైనా అడిగినా కూడా హ్యాపీగా చిన్న అమౌంట్లోనే మీకు మంచి మంచి క్యాండల్స్ అయితే ఇవ్వచ్చు సో అదేవిధంగా మేడం ఏ ప్రైస్కి అమ్ముతున్నారు సార్ నేను టెన్ రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని డిపెండ్స్ అపాన్ డిజైన్స్ అరోమా తర్వాత అందులో వేసే వ్యాక్స్ దీనిపైన డిపెండ్ అవుతూ వస్తుందండి ప్రైజెస్ అన్ని వ్యాక్స్ ఎయిట్ నైన్ హండ్రెడ్ వరకు ఇంకా థౌజండ్ వరకు అలా పెట్టలేదు నేను ఎందుకంటే అది మీడియం అందరూ పెట్టగలగాలి అనే ఉద్దేశంతో అంత పెట్టాను సో మినిమం టెన్ మ్యాక్స్ వచ్చేసి 
నైన్ హండ్రెడ్ సో టోటల్గా ఎన్ని రకాలైన క్యాండిల్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు మీరు నేను హండ్రెడ్ పైన చేస్తాను హండ్రెడ్ పైన డిఫరెంట్ గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ మీరు చెప్పారు కింద మోల్డ్స్ లో ఆ మోల్డ్స్ యొక్క హెల్ప్ తో మీరు అయితే చేస్తున్నారు నైస్ సో అదే విధంగా మేడం మార్జిన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది బిజినెస్ లో ఆఫ్ ఒక ఆఫర్ ఉంటుందండి మేము చెయ్యాలి కానీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు డిపెండ్స్ నేను చెప్పాను కదా మేము బల్క్ గా ఆర్డర్ వస్తా ఉందా సింగిల్ ఆర్డర్ వస్తా ఉందా దాన్ని చూసి ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు మేము మార్జిన్ పెట్టుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే థర్టీ రూపీస్ పెట్టాను అనుకోండి కొంతమంది లేదంటే నేను ఎక్కువ తీసుకుంటాను అన్నప్పుడు ఒక నేను ఒక ఫైవ్ రూపీస్ తగ్గించేసుకోవాలి అప్పుడు ఎందుకంటే బల్క్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మనం అప్పుడు సో అలాగా సో ఎప్పుడు ఇది క్రియేటివిటీ వరల్డ్ కాబట్టి క్రియేటివ్ వరల్డ్ కాబట్టి మన మనకు మనం ఏం వేసి ఉంటాం కదా దాంట్లో అంటే ఏమంటారు వ్యాక్స్ కానీ ఉండొచ్చు కలరు అది పోను మేము దాని సిచ్యువేషన్ పైన డిపెండ్ అయ్యి మార్జిన్ పెట్టుకోవాలండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఖర్చు అయితే హండ్రెడ్కి అమ్ముతున్నారా మేడం అది ఒక నేను హండ్రెడ్కు అమ్మాను సిక్స్ రూపీస్కు అమ్మాను సో అలాగే మనకి మార్జిన్ మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది మనం ప్రాపర్ గా మార్కెటింగ్ చేసుకుని సరైన క్వాలిటీ ఇస్తే మనం మంచి మార్జిన్ తీసుకోవచ్చు ఎక్కువగా ఎంత పర్సెంటేజ్ మార్జిన్ పెట్టుకుంటున్నారు మేడం పెట్టుకోవచ్చు అండి థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ పెట్టుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కూడా ఒకసారి పెట్టుకోలేము కానీ థర్టీ పర్సెంట్ కూడా హ్యాపీగా పెట్టుకోవచ్చు అందుకంటే అందులో మన ఖర్చు కూడా వచ్చేసి ఉంటుంది కదా సో అది ప్లస్ ఉన్నట్టే సో మీరు ప్రొఫెషనల్ గా స్టార్ట్ చేసి ఎన్ని మంత్స్ అయింది వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక మంత్ బిజినెస్ చేసారు ఎంత వచ్చిందండి ప్రాఫిట్ అంటే ఖర్చు అంతా పోయిన తర్వాత లేకపోతే ఓకే అంటే థర్టీ టూ వచ్చింది సిక్స్టీన్ వచ్చేసి మీకు మెటీరియల్ ఖర్చు ఇంకో సిక్స్టీన్ వచ్చేసి నెట్ ప్రాఫిట్ ఓ నైస్ నైస్ అంటే మంచి మార్జినే సూపర్ మేడం అది డిపెండ్ ఇప్పుడు ఇది దీపావళి పండుగ ఉండింది కాబట్టి ఎక్కువ రేట్లు పెట్టచ్చు అయితే ఇది ఎప్పటికీ కూడా ఉంటుంది మార్కెట్ అయితే మార్జిన్ డిపెండ్స్ అప్పాన్ సిచ్యువేషన్ పైన చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట మీకు ఒకటి తెలుసా టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో గ్లోబల్ క్యాండిల్ మార్కెట్ వాల్యూ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్ అది కాస్త టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సెవెన్ కల్లా ఎంతగా మారునుందంటే ఏకంగా ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్గా మారునుంది అంటే మార్కెట్ వాల్యూ ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రో అవుతుంది ఫ్యూచర్లో కూడా గ్రో అవుతుందంట అదేవిధంగా మన గ్లోబల్ మన ప్రపంచంలో ఈ మార్కెట్ వాల్యూ ఏ రేంజ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ప్రపంచంలో చూసుకున్నట్లయితే కేవలం సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సంటేజ్ సిఎస్జిఆర్ కానీ మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్లయితే ఇది కాస్త ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అంటే ఈ క్యాండిల్ బిజినెస్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎవ్రీ ఇయర్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ గ్రో అవుతుంది అవుతుందంట ఫ్యూచర్లో సో దానికి ప్రధానమైన కారణం ఈ రకంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాండిల్స్ అనమాట సో ఫ్రేగ్నెన్స్ వస్తుంది దాంతో పాటు గిఫ్టింగ్గా కూడా మనం అయితే ఇచ్చుకోవచ్చు సో ఇలాంటివి చూసుకున్నట్లయితే మన యొక్క సోకేస్లో పెట్టుకోవచ్చు నీట్గా ఇది కూడా క్యాండిలే సో ఈ కారణాల చేత మార్కెట్ వాల్యూ ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రో అవుతుంది సో ప్రాఫిట్స్ అనేవి చూసుకున్నట్లయితే మనం ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఖర్చు అయినట్లయితే హండ్రెడ్ రూపీస్కి అమ్ముకోవచ్చు అనమాట సో చంద్రిక గారు స్టార్ట్ చేసి వన్ మంత్ అయింది అంటే అఫీషియల్గా సో ఫస్ట్ మంత్ వచ్చేసి థర్టీ రెవెన్యూ జనరేట్ అయింది దానిలో సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ అనమాట సో ఇదనమాట మ్యాటర్ ఇది జస్ట్ సింపుల్ వీడియో కావాలని చిన్నగా షూట్ చేస్తున్నాం పూర్తి సమాచారం కావాలంటే మన ఫ్రీడమ్ యాప్లో కోర్స్ ఉంది సో ఫ్రీడమ్ యాప్ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఇప్పుడే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్లో చూసుకున్నట్లయితే నైన్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ కోర్సులు ఉన్నాయి సో ఇంకెందుకు కలిసి ఇప్పుడే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మేడం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్